د افغانستان له فضا نه هر ورځ شاوخوا دو نیم سوه خارجي تیارې تیریږي را تیریږي او پوهېږئ دا هره تیاره چې د افغانستان په فضا کې دیرش منټه تیر کی افغانستان ته به اوه سوه ډالر ورکوي او له دینه افغانستان ته هره میاشت له شپږ میلیونو ډالرو نه زیاتې پیسې لاس سره ځي د افغانستان فضا د اروپا او ډیرو آسیایي ملکونو ترمنځ لنډه لاره ده او هغه تیارې چې د افغانستان له فضا نه استفاده کوي هم وخت کم مصرفیږي او هم تیل خو ما سره په دې اړه څو پوښتنې وي چې دا تیارې اصلا څوک کنټرول یې مثلا که د اروپا نه یوه تیاره راپورته شي دلته افغانستان ته راورسیږي او بیا تر اندونیزیا پورې ځان رسي نو تیاره له دې ټولو ملکونو سره څنګه اړیکه نیسي همدارنګه دا تیارې په هوا کې څنګه لار پیدا کوي چې له یو هېواد نه بل هېواد ایرپورټ ته مستقیم ځان ورسي او تر ټولو مهمه دا ده چې د ټولې دنیا په فضا کې هره ورځ په یو وخت کې له یو لک نه ډېرې تیارې په حرکت کې خو له یو بل سره نک ټکر کیږي او نه جنګیږي اصلا د دې تر شا کومه کړنلاره یا پروسه موجوده ده او دا پروسه په افغانستان کې څنګه مخته ځي په دې برخه کې له ځینو متخصصینو سره له خبرو کولو او د بېلابېلو سرچینو له مطالعه کولو وروسته مې همدې پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړل راځئ نن په دې ویډیو کې په همدې اړه ځان په کوو چې اصلا هوایي ترافیک وایي ستا که چرته یوه تیاره له یو هېواد نه راپورته کېږي او د افغانستان له فضا تیریږي او بل هېواد ته ځان رسي نو له دې هرې تیارې سره په افغانستان کې باید یو ټیم په تماس کې او ضروري لارښوونې ورته وکړي خو دا چې دا خلک باید سو کی او له هرې تیارې سره سر کم اړیکه نیسي په دې باندې د پوهېدو لپاره باید اول ځان په دې پوهو چې تیاره له پرواز نه نیولې تر بېرته کېناستو پورې له کومو مرحلو او پروسو نه تیریږي تاسو به په هر هوایي میدان کې دا ډول ټاور حتما لیدلی دا په اصل کې د هوایي ترافیک د یوې برخې د کنټرول ساحه ده دلته زیاتره هغه کارکوونکي ناست چې تیاره له پرواز نه نیولې تر بېرته ښکته کېدو پورې د ټولو کارونو مسؤلیت لري مثلا تیاره چې کله را پرواز ته آماده شي پیلوټ تر ټولو مخکې له اپرون کنټرول ټیم سره تماس نیسي اول ترې د تیارې د چالانېدو اجازه اخلي کله چې تیاره چالانه شي همدا د اپرون کنټرول ټیم دا مسؤلیت لري چې تیاره له پارکینګ نه بهر کی او د دې لپاره یوې وسیلې ته ضرورت لري چې تیارې ته دی کور کی او پارکینګ نه ووځي له دې وروسته همدا ټیم پیلوټ ته د تیارې لپاره د ټکسي لاره ورښي د ټکسي لار هغه لار ته وایي چې کومه لاره رنوې ته وتلي همدلته د اپرون کنټرول ټیم کار ختمېږي او پیلوټ سمدستي له ګراوند کنټرولر ټیم سره تماس نیسي رنوې ته له رسېدو مخکې باید پیلوټ د ګراوند کنټرولر ټولو لارښوونو ته غوږ ونیسي او تعقیب کړي ځکه چې په یو وخت شاید ډېرې تیارې له پارکینګ نه راوځي او د یو بل سره د جنګېدو د مخنیوي لپاره باید دوی دا لارښوونې تعقیب کړي دې ټیم له ټکسي لارې نه تر رنوې پورې ټوله لاره د تیارې لپاره پاکه کړي یعنې هلته باید انسان یا موټر یا بله وسیله نه یې موجوده څنګه چې تیاره رنوې ته داخلېږي په همدې سره پیلوټ لوکل کنټرول ټیم سره تماس نیسي پیلوټ هغوی ته معلومات ورکوي چې زه پرواز ته آماده یم د لوکل کنټرول ټیم دا مسؤلیت لري چې تیارې ته په رنوې کې ټول سهولتونه برابر کړي لارښوونه ورته وکړي رنوې باید له شیانو او مرغانو پاک او کله چې تیاره پرواز کوي تر پنځو میلو پورې په هوا کې هم دا ټیم د تیارې د تعقیب مسؤلیت لري همدارنګه دا ټیم پیلوټ ته د سفر لار هم ورښي چې مخه کوم خوا ته او په کومه خوا حرکت وکړي کله چې دا ټوله آمادګي وشي تیاره پرواز وکړي او تر اوه زره فوټو پورې اوچته لاړه شي پیلوټ په تیاره کې د لګېدلې راډیو فریکونسي له لوکل کنټرول ټیم نه اړي او د ډیپارچر کنټرول ټیم سره یې وصلې د ډیپارچر کنټرول ټیم مسؤلیت دا دی چې تیاره له اوه زره فوټو نه تر هوایي لارو یا ایرویز پورې ورسي دوی د تیارې د مخې شا او سنګونو ټولې خوا یې په سکرین کې ګوري او کله چې هر څه سم او خوندي نو د پرواز د دوام لارښوونه ورته کوي دا ټیم پیلوټ ته د سپیډ د زیاتولو او کمولو راهنمایي هم کوي او له نورو تیارو نه د فاصلې اخیستلو هم ورته ویل کیږي کله چې تیاره هوایي لار یا ایروی ته ورسیږي یعنې له ځمکې شل زره فوټه اوچته شي نو همدې سره د اپروچ کنټرول ټیم مسؤلیت ختمېږي او د ایریا کنټرول ټیم کار شروع کیږي او دا ټیم تر ټولو مهم مسؤلیت لري ځکه تیاره تر ټولو زیات مزل د همدې ټیم تر څارنې لاندې کوي خو تیاره چې هر ملک ته رسېږي ورسره د ایریا کنټرول ټیمونه هم بدلېږي مثلا که یوه تیاره له افغانستان نه پورته شوه او ترکیې ته ځي نو د افغانستان له حدودو نه د وتلو سره سم د افغانستان ایریا کنټرول ټیم د تیارې مسؤلیت باید د ایران ایریا کنټرول ټیم ته وسپاري او د ایران له حدودو نه چې وځي هغوی د ترکیې ایریا کنټرول ټیم ته سپاري او په همدې ترتیب تیاره به په ټوله لاره کې سارل کیږي
اصلا په هوا کې د ملکونو سرحدونه په مشخصو ریجنونو یا زونونو باندې ویشل شوي دي چې اف آی آر یا فلایټ انفورمیشن ریجنز ورته ویل کیږي او هر اف آی آر د هماغ ملک د ایریا کنټرول ټیم لخوا تعقیبیږي کله چې تیاره د دوی ریجن ته راورسیږي دوی ته د مخکینی ایریا کنټرول ټیم لخوا د پرواز نمبر د تیارې سرعت او چتوالی او وخت په اړه ټول معلومات ورکول کیږي هر هیواد په خپله فضا کې د تیارو لپاره قوانین لري چې په څومره سپیډ کې باید تیاره د دوی له هوا نه تیره شي یا د ځمکې له سطحې باید څومره اوچته وي او دا ټول باید پیلوټ مراعات کړي د ایریا کنټرول ټیمونو یو مهم مسولیت دا هم دی چې د تیارې لپاره یو مناسبه او خوندي لاره برابره کړي اصلا په هوا کې هم د ځمکې د سړکونو په شان لوی او فرعي لارې د تیارو د حرکت لپاره جوړې شوې دي او دې لارو د دنیا ټول ملکونه له یو بل سره نښلولي دي هوایي لارې د مشخصو نقطو یا وی پوینټس له وسلېدو رامنځته شوې دي دا لارې یوازې په تیاره کې ناستو پیلوټانو ته په یو سکرین کې د یو خط په شکل ښکاري او په هر خط باندې چې یوه تیاره روانه باغی باندې بل تیاره نشي تللی هر پیلوټ د مزل لپاره هماغه خط یا ټکي تعقیبوي چې د ده لپاره انتخاب شوي او دا په دې خاطر چې که ټولې تیارې خپل خپل مشخص ټکي تعقیب کړي نو د لارې د ورکېدو یا د تیارو د جنګېدو او یا د نور مشکلاتو مخه ورسره نیول کېدی شي خو په دوی کې ځینې له ځمکې نه ډېرې اوچتې لارې دي چې های آلټیټیوډ ایرویز ورته وایي او تر پنځه څلوېښت زرو فوټو پورې اوچتې دي او ځینې ټیټې لارې دي چې هغوی ته لو آلټیټیوډ ایرویز وایي او تر اتلسو زرو فوټو پورې اوچتې دي په دوی کې ځینې پراخې ځینې لنډې یوه طرفه او دوه طرفه لارې هم موجودې دي نو د ایریا کنټرول ټیم د تیارې لپاره ټوله لاره تعقیبوي چې په دې لار خو به په همدې وخت کې کومه بله تیاره سفر نه کوي یا دې خط ته نږدې خو به په همدې وخت کې بله تیاره نه یې روانه او بالاخره کله چې تیاره خپل منزل ته نږدې شي له اوچتې ارتفاع نه د راټیټېدو په وخت کې د ایریا کنټرول ټیم کار ختمېږي او په هغه ملک کې د اپروچ کنټرول ټیم مسولیت بیا شروع کیږي دوی د تیارې لپاره لارښوونې ورکوي چې په څومره ارتفاع او سپیډ کې ایرپورټ ته راښکته شي او له کومې رنوې نه استفاده هم وکړي او له دې وروسته بېرته د هماغو ټیمونو لکه د لوکل کنټرول ګراوند کنټرول او اپرون ټیمونو کارونه ورسره شروع کیږي تر څو تیاره په خوندي ډول تر پارکینګه پورې ورسي خو د تیارې د پورته کېدو او بېرته کېناستو په وخت کې یو شی کولی شي چې تیارې ته مشکل جوړ کړي او هغه په هوا کې د مرغانو ګرځېدل دي او دا په دې خاطر چې د تیارې سپیډ نهایت زیات دي او په دې وخت کې چې هر وړوکی شی له تیارې سره ولګېږي تیارې ته مشکل پیدا کولی شي او پیلوټ نشي کولی چې د یو مرغ لپاره په ناڅاپي ډول د تیارې سپیډ کم کړي یا طرف بدل کړي نو د دې مشکل د ختمولو لپاره په هوایي میدانونو کې له بېلابېلو طریقو کار اخیستل کیږي په ځینو میدانونو کې بازان روزل کیږي چې څنګه هوایي میدان ته مرغان را داخل شي باز ور پسې پورته کیږي او هغوی شړي او باز بېرته خپل ځای ته هم ځان رارسي په ځینو ایرپورټونو کې بیا صوتي ډزې یا چاودنې کیږي چې مارغان پې وشړي او میدان ته نږدې را نشي خو اوس پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د هوایي ترافیک کنټرول دا ټول سیستمونه څوک مخ ته وړي او په کوم شکل مخ ته وړل کیږي اصلا په افغانستان کې د هوایي ترافیک د کنټرول تقریبا ټولې چارې یوازې د کابل هوایي میدان نه کنټرولېږي د کابل هوایي میدان د کاسې په شان جوړښت لري شاوخوا غرونه دي نو یوه تیاره پکې نشي کولی چې مستقیم هوا ته پورته شي او ځان تر هوایي لارې یا ایروې پورې ورسي په همدې خاطر تیارې اول د کابل شاوخوا تاوېږي او بیا ځان اوچتېدو ته آماده کوي همدارنګه په کابل کې یوازې یوه رنوې موجوده ده خو په دوو رنویو باندې دا رنوې حسابېږي ځکه کولی شي چې یوه تیاره پکې په عین وخت کې پرواز هم وکړي او بله تیاره کې راښکته هم شي د جمهوریت په وخت کې د کابل هوایي ډګر ټول تخنیکي وسایل او کارکوونکي لرل د تیارو له چالانېدو تر پرواز او بیا تر هوایي ایرسپیس پورې او بېرته میدان ته تر راښکته کېدو پورې تیارو ته ټول سهولتونه برابر و او په دوی کې تر ټول مهم سیز اف آی آر و چې یوازې په کابل کې موجود و او په وسیله له افغانستان نه ټولې تېرېدونکې تیارې څارل کېدلې او هغوی ته ضروري اسانتیاوې او هدایت هم ورکول کېدل خو د جمهوریت له سکوت سره سم دا ټول هر څه له منځه لاړل او د کابل هوایي میدان ټول عملیاتي کارونه بند شول طالبان چې کله په افغانستان باندې حاکم شول تقریبا یو کال وروسته د ګاک په نوم د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره د کابل د عمدې تخنیکي مسایلو د بېرته فعالولو لپاره یو قرارداد وکړ که څه هم په هغه قرارداد کې په واضح ډول نه ویل شوي چې ګاک شرکت به افغانستان ته کوم خدمات وړاندې کوي خو په لنډ ډول ویل شوي وو چې د هوایي ترافیک د کنټرول برخه کې به د افغانستان هوایي چلند ټول فعالیتونه بېرته په خپو ودرېږي 
سر با افغانستان تا خارجی پروازونه برته شروع شي او له لګي مودې وروسته رښتیا هم افغانستان ته پروازونه برته شروع شول په دې قرارداد سره گا کمپنی یو زل بیا د گراؤنڈ هندلینګ او د ټاور کنټرول کارونه برته فعال کړل یعنی له دې سره په کابل هوایی میدان کې د مسافرو چک کول د اسناد پلټل پارکینګ ته د تیارو رسول له پارکینګ نه د تیارې برته راوستل تیل او نور وسایل چک کول او تیاره له رنوې نه تر هوایی ترانسپورټ لارې پورې رسول بیا شروع شول خو دلته یوه ډیره مهمه او حساسه مسله چې هیڅوک پی خبرې نه کوي هغه دا ده چې له دې قرارداد سره سره هم د افغانستان په فضا باندې د تیریدونکو را تیریدونکو تیارو د تعقیب سیستم بیرته فعاله نه شو لکه مخکې مو چې وویل ټول ملکونه د عبوري پروازونو یا اوور فلایټس لپاره د اف آی آر په نوم زونونه لري او په هغې کې د ایریا کنټرول ټیمونه د خپل هېواد ته له راتلونکو او وتونکو تیارو سره تماس نیسي هغوی ته سهولتونه برابروي او بیا یې په دریم هېواد باندې او د دې کار په بدل کې ورته د هغه تیارې په سر مشخص فیس هم ورکول کېږي نو د ګا کمپنۍ سره که څه هم د کابل هوایي میدان د ټولو مسولیتونو قرارداد شوی دی خو تر اوسه پورې د افغانستان په فضا باندې د تیریدونکو تیارو یا اوور فلایټ کنټرول نه لري د کابل پخوانی اف آی آر نه دی فعال شوی یعنې تر اوسه پورې رادار او جی پی اس سیستم نشته چې معلومه کړي څومره تیارې د افغانستان په فضا باندې پروازونه کوي او دا هغه دي چې د دنیا بېلابېلو هوایي چلند ادارو په دې اړه اندېښنه هم ښودلې ده لکه د اروپایي اتحادیې د هوایي چلند ایجنسۍ له تیرو سو کلون رایس تر وسه پوری په مسلسل ډول خپل هوایی شرکتونو ته دا اعلانوي چې د افغانستان هوایی ترافیکي سیستم تیارو ته سهولتونه نه برابرې او ټولې هغه تیارې چې د افغانستان له فضا نه تیریږي له خطر سره مخ دي او دا ځکه چې د افغانستان په حدود کې له داخل دو سره سم د ایریا کنټرول ټیم او اف آی آر نشته دی چې پیلوټ ته مناسب لاره ور وخې د موسم په اړه معلومات ورکي یا تعقیب کی او بالاخره د بل ملک په ایریا کنټرول ټیم باندې ور وسپاري دا مسئله په خپله د افغانستان د هوایي چلند ادارې په خپل ویبسایټ کې هم له بېلابېلو کوډونو سره یو ځای لیکلې ده دلته لیکل شوي دي چې د افغانستان هوایي حریم د کلاس جی ایر سپیس په کټګورۍ کې راځي کلاس جی ایر سپیس دا معنا لري چې په دې هېواد کې فضا ته نه کنټرولېږي او هره تیاره چې په دې لاره تېرېږي خطر یې په خپل ځان باندې دی او مسؤلیت ټول پیلوټ ته راجع کېږي دوی په خپل دې ویب سایټ کې ټولو تیارو ته لارښوونه کړې ده چې د افغانستان په فضا کې له ټیبا پراسیجر نه کار واخلي په ټیبا پراسیجر کې پیلوټ مجبوره دی چې په خپله ځان ته لاره پیدا کړي که بله تیارې مخ ته راځي په خپله باید تنې ځان وژغوري او د کوم ملک له فضایي حریم نه چې تیریږي هغوی ورسره کومک نشي کولی خو اوس پوښتنه دا ده چې که افغانستان کې د تیارو د سار او تعقیب سیستم نه موجود نو څنګه دولت به ادعا کوي چې هر ورځ افغانستان له فضا نه تر درې سوو پورې بهرنۍ الوتکې تیریږي ما د همدې پوښتنې د ځواب لپاره د کابل هوایي میدان د عملیاتي چارو یو پخواني مسول سره خبرې وکړې هغه د نوم د نه خپرولو په شرط راته وویل چې په اوس وخت کې په کابل هوایي میدان کې هېڅ داسې اله رادار جی پی اس او کوم ټیم نشته چې له افغانستان نه تیریدونکې تیارې دې پې وشمارل شي او یا دې ورسره تماس ونیول شي هغه په دې نظر دی چې د کابل هوایي میدان مسولین په کراچۍ او لاهور کې له ایریا کنټرول ټیمونو نه معلومات اخلي چې د افغانستان له فضا نه څومره تیارې د پاکستان سان په طرف ورغلې او څومره دې طرف ته راغلې او په همدې اساس خپل عاید هم حسابوي د دغه پخوانی مسول په وینا اوس مهال په کابل کې د ایریا کنټرول صاحب بیخي بنده ده په دې برخه کې نه پخوانی او نه وسنی تخصصي کارکون کې شته او که دا برخه په هوایي میدان کې همدا سه شنډ پاتې شي نو د افغانستان په فضا باندې به د خارجي پروازونو شمیر ډیر زیات را کم شي او دا ځکه چې د ایریا کنټرول ټیمونه او اف آی آر د نړیوال هوایي ترافیک د تنظیم تر ټولو مهمې برخې دي چې په وسیله د دنیا ټول ملکونه له یو بل سره نخلول شوي دي خو یوه بله پوښتنه دا ده چې که افغانستان خارجي تیارو ته د ایریا کنټرول خدمات نه وړاندې کوي نو افغانستان ته د دغو تیارو دا عاید له کومه بیا راځي اصلا د هوایي ترافیک په نړیوالو قوانینو کې دا نه دی ذکر شوي چې که یو هېواد کومې تیارې ته د منظمې لارې ور ښودلو راهنمایي او نور سهولتونه برابر نه کړي نو هغوی ته به له فضا نه د عبور پیسې نه ورکول کېږي په همدې اساس افغانستان ته بغیر له دې چې تیارو ته په هوا کې خدمات وړاندې کړي د خوندي فضایي حریم نه د تېرېدو لپاره د یوې تیارې په سر اووه ډالر ورکول کېږي
او په دیو روسیو کې چې د ایران په فضا باندې د لانجو له عمله د تیارو تګ راته کم شو نو د افغانستان فضا د خارجي تیارو لپاره تر ټولو لنډ لاره وه په همدې خاطر د افغانستان په فضا باندې د خارجي تیارو تګ راته زیات شو او افغانستان ته په بدل کې پیسې ورکړي همدارنګه هغه تیاري چې له نورو ملکونو نه کابل هوایي میدان ته راځي له هغوی نه هم د ښکته کېدو د پارکینګ سرویس او نورو خدماتو په بدل کې پیسې اخیستل کېږي او دا ټولې پیسې په اوس وخت کې د افغانستان د ترانسپورټ او هوایي چلند ادارې او ګاک شرکت یو مشترک بانکي اکاونټ ته ځي دا پیسې په اوس وخت کې یوازې د ګاک شرکت د خپلو هغو مصارفو لپاره اخلي چې په کابل هوایي میدان کې مصرف کړي دي او چې کله عاید زیات شي بیا به د دواړو ترمنځ وویشل شي نو د هوایي ترانسپورټ موضوع ډېره پراخه ده او بېلابېلې نورې خواوې هم لري موږ یې یوازې څو اړخونه په لنډ شکل په دې خاطر را واخیستل چې دا موضوع یو څه روښانه شي او د افغانستان په هوایي میدانونو کې چې کوم فعالیتونه ترسره کیږي خلک پرې خبر شي که تاسو غواړئ چې د موضوع باندې نور هم پوی شئ نو په لاندې کمنټ کې راته ولیکئ موږ به په بله ویډیو کې په هغه موضوع باندې هم بشپړ معلومات تاسو ته وړاندې کوو دا به زموږ د نن خپرونه هله ده چې دا به ستاسو خوښه شوې وي او دې خپرونې به تاسو ته د هوایي ترانسپورټ په اړه بېلابېل معلومات هم درکړي تر بلې خپرونې د الله په